ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പി വി സി പൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തേനീച്ച കൂടാണ് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നീളമൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് പി വി സി പൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ പി വി സി പൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണ് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടിന് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെയും നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെയും പൈപ്പുകളും വേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ എൻഡ് ക്യാപ്പും വേണ്ടി വന്നു ഇതിന് എല്ലാം ഒരേ സൈസിലുള്ളത് മതി ഇതിന് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ എൻഡ് ക്യാപ്പ് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ എൻഡ് ക്യാപ്പ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഒരു നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ റെഡ്യൂസർ നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ റെഡ്യൂസർ പിന്നെ നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള പൈപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂടിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ കൂടുണ്ടാക്കാൻ ഈ നാല് രണ്ട് എൻഡ് ക്യാപ്പും ഒരു നാലിഞ്ചിൻ്റെ റെഡ്യൂസറും പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു നാലിഞ്ച് പൈപ്പ് ഈ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ നാലഞ്ച് നീളം ഈ നാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഒന്ന് എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചേമ്പറായിട്ട് അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഹണി ചേമ്പറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഈ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സീലിങ്ങിൻ്റെ സീലിംഗ് ക്യാ ഇതുണ്ടായിരുന്നു സീലിംഗ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സീലിംഗ് പ്ലേറ്റ് അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു റാണി കിച്ച മുകളിലേക്ക് കയറി വരാതിരിക്കുക അതായത് ബൂട്ട് ചേമ്പറിന് ഹണി ചേമ്പറിലോട് കയറി വരാതിരിക്കുക നമുക്ക് ഈ നാലിഞ്ചിൻ്റെ സീലിംഗ് ക്യാപ്പ് സീലിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് അലുമിനിയം ഷീറ്റിൻ്റെ ചെറിയ വന്നു അതായത് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ആണി നമ്മുടെ തട്ടടിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ആണി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിത് കോളിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ റെഡ്യൂസറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസറിൽ അല്ല ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരേ സൈസിലുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എൻഡ് ക്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യും എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഇത് ഇനി അടുത്ത സോക്കറ്റാണ് സോക്കറ്റാണ് കിട്ടിയ സോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതാണെങ്കിൽ ഹണി ചേമ്പറിൻ്റെയാണ് പൈപ്പ് അതായത് ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ അഞ്ച് നടുക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആയിരുന്നു അതിന് മേളിൽ എൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് നമ്മൾ വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വാൽവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൂക്കിടാനുള്ള ക്ലിപ്പാണ് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടിന് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹണി ഹണി ചേമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അടിക്കാൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കോട്ടിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് അങ്ങനെ കോട്ടിങ് ഇല്ല കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് പൊതിയണം ഇത് പൊതിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കണം തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ ഓരോരോ ചെറുത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഇത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പൊതിഞ്ഞ് ഇത് പൊതിഞ്ഞാക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് കെട്ടി തൂക്കിയിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ ഹണി തേൻ ഒരുകി ഒരുകാൻ ഈ കൂട് നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ തേനീച്ച തേനീച്ച പരാഗണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സി സി ഉള്ള കൂടുകളാണ് തേനീച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യാസമുള്ള കൂടുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വ്യാസം ഈ കുപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് രണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്
ഇത് രണ്ടായിരം വില്ലിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി ഉറപ്പായിട്ടും തേനീച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയതാണ് ഇതിലാണ് കാലിക്കൂട് വെച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് സെറ്റി വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈച്ചകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നീളം തന്നെയാണ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം രണ്ട് എൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഒരു സോപ്പിനും ചെയ്താക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് കാലിക്കൂടായിട്ട് വെക്കാനല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ള തേനീച്ച കൂടുണ്ട് അതിൽ തേൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു ഒരു കൂട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി സെറ്റ് പിരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത ഈ ഷീറ്റ് വെച്ച് ചുറ്റിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കിയിടുന്നതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഈ കൂട് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മഴ നനയാത്ത മഴ നനയാത്തടുത്ത് വെയിലടിക്കാത്തടുത്ത് വേണം തൂക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൂക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ കാറ്റത്ത് ഇത് ആടരുത് ഷേക്ക് ചെയ്യരുത് അല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ പവർ കോട്ടിങ